，凶手确实高明，可尸体是不会撒谎。凶手以力气钉入额骨和顶骨的缝隙，便可直接致死，还可用头发遮挡致命伤。可是为何现场没有任何血迹、啊？因为他用的是一根经过高温灼烧的铁钉，以高温迅速蒸发血液，并可使伤口粘连。铁钉、锤子，哎，那凶手应该是个铁匠呀、啊！你为何让我把全村的郎中都找来呀、啊？大人应该猜得到。被铁钉生生钉入颅骨所带来的痛楚何其巨大！为了使死者不加反抗，只能让死者陷入深度昏迷，能让人陷入昏迷，又能准确找到头骨缝隙的，有这样本事的人，恐怕只有郎中。别别别！给我拿压，抓不死。走吧，来，杨总。你说，你最可得在意点，千万不能再让我爹知道我帮你断案，不然我就麻烦了。好。父亲大人，孩儿错了，我不该染指推官断案之事。把祖贵和父亲的训诫当耳旁风。不过孩儿保证，这次绝对已经是最后一次了。孩儿知错了，绝对不敢再有下一次。若是我再犯，行了，别装可怜了，起来，赶紧收拾东西去临安，查一桩案子。去临安？查案子？老头，你是在诈我吧？临安府下侯岩快马送来的书信。禁军御前诸军都虞侯李贺惨死。哎，这夜游神是谁啊？明日便是陛下明堂大礼，禁军都尉身死，还有人暗中装神弄鬼。我这老友啊，这个当口摊上这事儿，这是悬在他头上的一把剑。爹，你的好意，明白？让我去临安一展身手。还明白了，我这就走了。等等，你可知为父为何立下足规，不让你断案？为何？我自己在生与死中纠缠了一辈子，深知案件深层之险恶。你这大大咧咧的性格，我是生怕你迷失其中，种下心魔呀。爹呀，您就放心吧，儿子啊，一定会给您争气的。啊，我去了。记住。与弄清事实同样重要，是对生命的敬畏。知道了，知道了，敬畏，敬畏。地洞，于三哥，你别惊到我的客人。
没事，就是个佝偻的老头。斗争四更，天寒地冻。想必你也听说过夜游神和这黑羽的传闻。惩罚，想想民女的恶霸，刁难在科考中舞弊的父母等等这些事件背后，这枚黑羽就成了所谓夜游神替民伸冤的信号。可是，更奇怪的是，夜游神。从未伤及人命，这次为何毒师毒手？现在摆在我们面前的有两种可能：第一，凶手是夜游神，李贺因为某些不轨之事被夜游神发现，为民除害；第二，有人冒充夜游神，以泄一己私愤。那我们就要查清，李贺最近得罪了谁。所以事情的关键点就在李贺身上。严老板，给点吃的呗，走不动了。你怎么又来了？老娘一天天挣这仨核桃俩枣的，还不够伺候你们这些阿杂祖宗。我给一个呗。最后一个了。哎。刚出笼的，是热乎的啊！谢谢老板，谢谢老板。大爷，大爷，出事了！吴乐，大爷，吴乐，大爷，出事儿了！吴乐，大爷，吴乐，大爷，大爷，大爷，那个都尉府李贺昨夜被杀了。夜游神所，看来我们的计划泄露了。如若送他朝中临时换将怎么办？宋朝。苟延残喘了数十年之久，我相信扎丹等不及了，所有银月族人都等不及了。倘若此人非要阻在我等面前
，那就把他撕碎。炸弹炮，炸弹炮，炸弹炮，炸弹炮，炸弹炮。朝廷为了明日的明堂大礼，足足准备了三年，是想靠这次大礼定居民心呐、啊。我明白，李贺又身为禁军都虞侯，身负大礼防务之职，此事非同小可。所以今日之内务必破案，这样我连府衙才能给朝廷一个交代。今日之内，不足十二个时辰。不过夏侯大人放心，我会尽我所能。不过我知道。靠你一个人实在太难。昨夜我已派快马去请来元首，你二人联手，今日之内一定能够破案。是何人？宋公之子宋慈。宋公，那位破案无数的推官宋公。正是。这宋慈虽说顽皮。和虎父吴全子，相信他得了他父亲的衣钵。大人，有一个人拿着大人手书求见，让他进来。是。赵伯父，告。子儿啊，这位是我临安府首屈一指的推官。不巧，今日之内，临安府上下一切事务。为此案让我，这是我的信。你和古桥各执一半，见玉不见我。哦，少伯父，您说说吧，什么情况？尸体被发现时，手脚被捆于椅子之上，身上未见打到痕迹和杂乱刀伤，两处伤口，一在颈部，一在右侧肋下。然后呢？现场看到了什么凶器？凶器就是这把铁刀。这种东西城中家家都有，提供不了什么线索。鞋印呢？现场没有找到有价值的鞋印。难不成凶手是腾云驾雾杀人的三组，红人已经开始浑浊，遇害在三个时辰前，现在是辰时，凶手是丑氏行凶。浪荡子未，这个案子可以结了。哎，对了，老哥，去把都君府的厨子给抓过来。呃，赶紧的。去。你先下去吧。是。你这是在瞎猫碰死耗子吗？死者双手手指微曲，间距三寸多，说明他死前曾紧扣脖颈。若死前被利器刺入身体，剧痛之下，死者双手臂会紧握，随着尸僵发生，双手会呈握拳状，所以只有一种可能：先中毒身亡，后被利器刺入。对，外人想在丑时进入戒备森严的督军府，几乎是不可能的。所以说，只可能是府内之人，而有机会下毒。只有厨子，真是阿猫阿狗都能来破案了。你这话什么意思？你以为李府上下我没有仔细查过？你所认为的凶手是个老妇，且两户以外不能视物，你还认为他是凶手吗？你怎么？夏侯大人，古大人，又发现尸体了，死状和李督军一模一样。什么？走，小夫，四儿，你也去看看。好，是同一个凶手。记，验尸时间辰时二刻。死者徐达
。李部侍郎，两处伤口。李部侍郎，一为颈部割裂伤，一为肺部刺入伤。致死伤为颈部伤口，铁道刀刃厚度与伤口开口相符，可确认为凶器。是浪荡子。浪荡子，可令人体神经麻痹，会产生与中毒类似之状。凶手正是先以浪荡子麻痹子，让血达丧失了抵抗能力，随后将其杀害。不要杀我！不要杀我！求求你！求求你！不要杀我！不要杀我！不要杀我！不要杀我！死者同人尚未着化，死亡时间大约两个时辰。哎呀！脚印其实点在尸体身旁，去向远离尸体。应该是凶手脚。据脚印来看，凶手体长约六尺，足印轻浮，体型瘦。好了，现在派出两队人，第一队人马去查李克、徐达近日行踪，接触，看有无重合之处；另一队人马彻查城中所有药铺，目标身高六尺，体型瘦，惯用左手。还有，张贴告示，全程通知，若发现黑影，及时报官。你愣着干什么？被我这猫阿狗吓到了，也有事。你们两个把尸体运回府中，你们两个跟我走。准备的怎么样了？都依妥当。到时我率死尸在如意房周围堵住所有退路，其他人在如意房中埋伏，另二十人城门附近埋伏，扫清路障。很好。阿姐，李赫和徐达之死，你怎么看？这夜游神应该是洞悉了我们的计划，在有益于我们营业做作对。二位客官，来先吃点东西。哎呦，不好意思啊。林安福新来个推官，叫宋慈，是宋公之子，据说聪明异常。李贺死了无妨，只怕他从李贺身上查到我们的秘密。那慢用啊，慢用。阿姐，我已命令城中的安装开始暗查，同时盯着连安府的动向。一旦他们有所获，我立马截杀，以防后患。好。那这样，你盯紧连安府，我要去会会我养的那条狗。姑娘，这怎么办？梁姐，不会，不会呀！姑娘莫怪
けど。你敢装神弄鬼的杀人，却没脸见人。你这个冒牌夜游神，看来不过如此，根本不足为惧。宋思不愧是宋思，你认识？哎，别回头。我跟你说，啊，此事与你无关，要拦你也拦不住。这女从哪儿来，就回哪儿去。<笑>我是个推官呐，如果让你就这么跑了，简直是耻辱。除非你现在就杀了。人呢？跑了。跑了？回府让所有人出动，查李克、徐达这个月的行踪，查城中所有的药铺。是。宋思，我告诉你，夏侯大人是让你来配合办案，你自作主张导致凶犯逃脱，这罪名你担定。我又不是故意放走他的。大人，传令下去，两日之内，徐府内任何人不许外出，更不许外人进入。是。你怎么来了？我不是不让你来我府上吗？李贺、徐大身死，夜游神不知道掌握了我们多少秘密，你想让我也出事吗？那就可笑了。若不是你告的密。难不成，这夜游神还开了天眼不成？你都下去！我有一计，你和徐达已死，韩彻还活着，我们以他为饵，一箭双雕。已经出了临安五里远，就该没事了。你到底惹了什么人啊？哎呀，别多问，就等把你和儿子安全送到了地方，你们别出门，过段日子我就来接你们。老娘告诉你多少次，你一个区区禁军督军，一定要老实本分。你要是出了点什么事儿，让我们娘俩怎么办啊？别啰嗦，倘若天要塌了，我们是不是得再找一片天堵着？放心吧，不会有事的。停车，停车呀，停车！夏侯大人，这就是您请来的人。明日明堂大礼，如今死了禁军督军，现在所有人都盯着我们临安府，再不破案，后果可想而知。可他就要凶手放走了。武乔，我们不能自己先乱了阵脚。子儿，你可看清凶手正脸？他明知我在查他，为何要放我走？夏侯大人，古大人。这是李贺和徐达今日的行踪。玉兰仙韵。哎呦，大人！哎，大人，你们这是？哎，哎，二位大人，你们这是干嘛呀？不是李贺、徐达的，是何人？是我们的依娜姑娘，她现在可是我们玉兰仙院的头牌，全都指着她呢。你们可不能无缘无故抓人哦。少废话，看不出来吗？我们可是元府。人在哪？楼上。谢谢了。这白日高照的，二位来玉兰仙院，所谓何事啊？你可认得李贺和徐达？原来是公子啊！两个时辰前，你我还有过一面之缘呢。姑娘莫怪。哦
二位请坐。他们两位是我的常客，也算熟识吧。听说他们二人生死，二位不会怀疑是我杀的人吧？一月之内，李贺和徐达多次与你相会，而且时间极为接近。果真都是为了喝酒听曲儿。我只是个给他们唱曲的女子，他们什么时候来，我岂能管得了啊？他们最近几次来此，可有一成？李大人，通常是听会儿曲儿便走。倒是徐大人，有时喝多了会动手动脚的。啊，其他便没什么。姑娘，你的香囊，可否借我看一下？公子若是喜欢，送你便是。太好了，老公竟不如从命了。嗯，嗯好香啊。不愧是名门之后啊，对于烟花女子的东西就是爱不释手。我所知道有名的推官仵作，没有一个是嘴上功夫厉害。再厉害也不及你啊，能让到手的凶手气数如鼓掌之声。小心！再动一下，这母子俩就得死。用你二人之命，换这母子之命。光天化日之下，在临安府中，我背后是有多大靠山，竟敢如此嚣张！我看你手中那柄弯刀，不像是我大宋军。你少废话！娘，娘，娘，站住！把孩子放了，可以。
别教你用百姓的命换罪犯的命！娘，娘，娘，娘，娘！你去哪儿？回府把因你而死的尸体安葬。不能回府。这些死士用的是银月族的马刀，刚才那女子的乐器是银月族的火丝。他的香囊中装的是银月草原上的彗星蓝草。我们查到了一个银月女子，便遭到了银月死士的劫杀。这世间没有这么巧合的事情。回玉兰仙院，给我搜直紧闭，他平常也这样，谁会去在意呀、啊？兄弟们，准备的怎么样了？大爷，都准备好了，下来看看。我要把林安城炸得鸡飞狗跳，亲手把宋朝太子。是，快点，速度快点。这个夜游神一定跟一月人脱不了干系。启禀大，请大人下令，马上封锁城门，彻查一月族人，一定能把他揪出来。不巧，你看呢？这孩子的母亲死在了我的面前，他没了爹娘，我想将他养在府中。哎。你之前的紧张劲儿去哪？我们刚找到了线索，赶紧破案才是。你去了想着收养孩子，是你让他成了孤儿的，是你杀了他母亲。他母亲死在约恶人手上，跟我有何关系？我们本可以和凶徒斡旋，要不是你不顾别人死活，脑子里只有抓凶，求你的母亲齐慧惨死，简直不可理喻。不顾辛苦，拼了命想尽快帮你破案，现在我成了凶手。我倒成了罪魁祸首了，夏侯大人，夏侯大人，韩大人前来，所谓何事？大人，是黑羽。这黑羽从何而来？夜游神，夜游神，他交给我的。求求您，一人做事一人当，此事与我妻儿无关
，求求你放了我夫人和儿子！求求你了！大人，我夫君是老实人，求求你放了他。他说要想要抓他，就去如意坊。夏侯大人，夏侯大人，救救我呀！我儿子在他手里。如意坊，对，狗总，你去跟着他，务必保证韩彻活着，多带些人，注意安全。是。你这车上装的什么东西？回将军，车上装的明日大典的祭祀牺牲，礼部吩咐办的。明日大典非同寻常，礼部之物。需严查，上。将军不可，这乃是皇上亲近的牺牲之物，如若出了问题，我们谁也担当不起。请吧。进城问牒呢？将军过目。进去吧，现在申使一个时辰，必须出城。放行，将军放心。见了公，往东走。谢将军提点叶游玄今夜若不出现，证明我们虚惊一场。明日计划照旧。若他真敢来，料定林安府也不会放过他。我们就坐山观虎斗，等着出场就好。请坐。何人？石大人，公主，宋慈和古桥来了。来人，将酒馆附近围起来，一只苍蝇也不能放出去。是。之前林安府就已经查到了你，我不知道现在他们掌握了多少消息。林安府引夏侯嬴确实是个棘手之人，不过，只要他不在。我想给林安府安个罪名，倒也不难。只要不是傻子，都会猜到我们布好的圈套。他不会来的。他一定会来。他布置了这一场戏，一次次戏耍我，羞辱我。他不会放弃这个可以再一次羞辱我的机会。你拿活生生的人命去做诱饵，你和杀人凶手有什么区别？区别在于，他是杀人，我是抓人，他注定败于我手
有莫须处，天干物燥，小心火烛。有莫须处，天干物燥，小心火烛。完了。有莫须出，天干物燥，小心火烛。有莫须出，天干物燥，小心你们干什么？我怎么都不知道。就是有人让我从那儿走过，韩大人，宋慈，慧宇。啊明安府衙私通夜游神，拿下。石大人，并非如你所见。若非你们暗中私纵，那夜游神怎么可能在眼皮子底下杀人？拿下。你叫林安福，封锁附近街道，抓捕夜游神。你破案不成，反倒添了这么多罪。现在连我们都被扣上了罪名，对策还得我们自己想。临安府私通要犯，本案交与刑部，所有临安府内之人，即刻捉拿。夏侯大人一辈子光明磊落，你说他管辖的临安府衙私通要犯？废话少说，反抗者当场处死。死
你的床没事吧？有你。我知道，小侯不服，是你如同己出，而待我，又如同至亲一般，我心里又何尝不难受？对不住了，对不住，对不住又有何用啊？这些都因我变得更糟了。你只知道展示你的聪明机敏，只想着证明你比凶手高明，结果呢，被羞辱的一塌糊涂。在你眼中，除了你自己，所有人的命都没有尊严。从此也关到独木桥，各走各的。在你眼中，是不是除了你自己，所有人的命都没有尊严？原来我才是最愚笨之人。人记住，你弄清事实同样重要，是对生命的敬畏。赵伯伯。宋家虎，推官十九，<笑>索命的推，我不断案了，不断案了，不断案了。孩子，你哭什么呢？我回不了家了。回不了家？那你爹和你娘呢？我爹死了，我找不到我家了。并非叶有神所生，只是在有意干扰后，抓捕叶有神。为何干扰我？是不是因为叶有神掌握了护卫人质的秘密？而这秘密不能被我们知道。叶有神名下三名朝廷令：李贺、韩彻主管禁军，徐达主管礼法。禁军，礼法。我知道了。你为何带我来此？我们要阻止明天的大乱。就得先弄明白他们的意图到底是什么，而真相恐怕只有叶如神才知道。我们找了他一天都没有找到，现在恐怕来不及了。不，他还会再上来
？什么？三名死者的致命伤都在脖颈处，而我们都忽略了他们身上的第二处伤口，也就是盯着黑影的伤口。而这个，就是他在威慑下一个目标，或者在给我们传递某种信息。第一个死者黑羽被钉在肝部，第二个死者黑羽被钉在肺部，第三个死者黑羽被钉在肾部。这其中会藏着什么信息？你看，丑时对应肝，寅时对应肺，酉时对应肾部。他杀人暗合天干之术。天干一周天，丑时起，子时止。现在是亥正，还会有一名死者。这就是他在传递的信息。我们只有在他之前找到他的下一个目标，才能弄清事情的真相。我明白了。现在摆在我们面前的有两方人：一是夜游神，一是杀死夏侯大人之人。夜游神连杀朝廷命官，直接后果就是明日明堂大礼无法顺利举行。他这是在保护李安城。没错，而另一方唯恐我们临安府衙从尸体上挖出什么蛛丝马迹，所以便拼命阻拦我们。这点猫腻，其实我们早该看清了。我们与月游神只有过一次接触，而这次接触，正是他们将我们临安府衙和夜游神一网打尽的机会。所以，如意坊中定有猫腻。此人是，是宪忠，是不是？我们一试便知。这是夜游神的信物，他已经到我们身边了。时辰天就亮了，安全过了今夜，一切自会无虞。救火了！快，救火了！快拿水！救火了！快快！快啊！快快拿！拿水来！来人啊！看来我们的推动果然没错。真的是你史大人在和银月族暗中勾结。李贺和韩彻、御前诸军都虞侯徐达、礼部侍郎，两个管防卫，一个管衣服，再加上你这个御史大夫，还有那些企图祸乱我们大宋的贼子们，你们聚在一起，明日的明堂大礼，还真就是你们说了算。哈哈哈哈。宋慈不愧是宋慈，世间哪有什么夜游神？只不过
发现了一些软骨头，巨人的不可够，心烦不忿啊！公子，您这身体，你直说吧。老板，我家大人让我来问问，这东西真的假的？老板，这……公子，稍等。又是明朝，此物为真，不知你家大人可愿出售？若是真的，就不卖。这是大人赏你的银两。谢谢老板。老板，这灵勺只产于银叶草原，乃是起死回生的圣物，平常难得一见。是谁家下人出手这么大方？是禁军督军李大人家的。我、嗯、我，不是这。哎呀，姑娘！哎，这儿！哎哎哎！哎，哎！这可是烈酒府的住。我相信李督军明白你们朝廷现在的境遇。那是否还有其他人参与其中？这你不需要知道。司授外族重物让我起，我跟踪旅客许久，果然发现他与玉兰仙院中一名银月族女子有勾连。哎，姑娘，哎哎，姑娘，一起喝呀！哎随后，我又相继发现了徐达和韩彻，当然了，也有你，史大人。李贺和韩彻暗中调开禁军，徐达则负责使用银月人准备的祭祀牺牲。我说的可对吗？既然瞒不住了，那倒也简单。你们今晚都死在这儿。明天太阳照常升起，明堂大礼照样举行。来人！嗯、今夜屋内这三人就是夜游神和同伙，一个都不准活着出去。没事吧？吃不多，多吃两个陪我。
。公主，太子群殴队伍快到了，都打起精神。是。你们几个准备。大理就是圣上要为殿下立威呀、啊，百姓多拥戴殿下呀。有太子在，大宋何愁不能复兴啊？我来告诉你，大宋为何不兴。宋慈，奸臣始献忠，勾结外遇贼子，企图以太子换取音乐承诺他的荣华富贵。始献忠，你枉活了大半辈子，尚不如你女儿明示。你可曾好好想过，你的所作所为可对得起脚下大宋的地，头上这片大宋的天和你头上的乌纱帽？徐某一辈子为了大宋操劳，岂能任你随意构陷？今日，当着临安府子民的面，石某必严惩你这信口雌黄之人。<笑>你呀、啊，若你觉得委屈的话，可以去找圣上申冤。我们奉圣上之命，来缉拿罪臣史献忠。你呢？若想要这至死，就杀了他们。啊
傅，那最后夜游神去哪儿了？他去了一个谁也找不到他的地方。那是哪儿啊？所谓“侠之大者，有所为，有所不为”。子儿，有客远来，还不快迎？谁呀、啊？哎，你不好好养伤，怎么跑我家来了？无妨，此番前来叨扰，只因突现吊死鬼，祸乱民间，已有数人被蚕丝倒吊而死。我希望你能助我。嗯，虽然此事关系重大，可你有所不知，我们宋家有族规，严禁追凶断案。这破了族规，可是大逆不道之事。你说是吧，爹？还望宋老大人通容。来，燕儿，跟爷爷走。还挺般配。呵呵这是？你有所不知啊，我爹看起来一本正经，可其实他是老不正经。我们起床